হ্যালো ভিয়ার্স কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালোই আছেন আজকে আমি আপনাদের দেখাব কম্পিউটার দিয়ে আপনারা কিভাবে ফটোকপি মেশিনে প্রিন্ট করতে পারেন ফটোকপি মেশিন দিয়ে সরাসরি যে কম্পিউটার সাহায্য ফটোকপি মেশিনে প্রিন্ট করি সেটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি তো দেখুন এই যে এখান থেকে ফটোকপি মেশিন পঁচিশ তেইশ এটি ইনস্টল ক্লিক করলাম তারপরে এই যে আমার যেহেতু স্টুডিও পঁচিশ তিরিশ এ এ এবং এডি যেটাই হোক আপনাদের সেটাই সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করে সেট আপে ক্লিক করবেন না সেট আপে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন এখানে আপনার কম্পিউটার থেকে ফটোকপি মেশিনটা ইনস্টল হয়ে যাবে তারপরে দেখুন এই যে এখানে চলে আসছে তসি বা ই স্টুডিও হ্যাঁ তারপরে এখান থেকে অ্যাকসেপ্ট দেবেন আর অ্যাকসেপ্ট এটা দেওয়ার পর নেক্সটে ক্লিক করবেন তারপরে দেখবেন ইউএসবি কানেকশন আছে হ্যাঁ তারপরে আবার নেক্সটে ক্লিক করবেন আবার নেক্সটে ক্লিক করবেন নেক্সটে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে পরে নেবেন নেক্সটে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন সব কিছু এখানে ঠিকই থাকবে জাস্ট আবার নেক্সট হ্যাঁ কয়েকবার নেক্সট দেওয়ার সাথে সাথে দেখুন ইনস্টলটা হয়ে যাবে এই যে সুন্দরভাবে কিন্তু ইনস্টল হয়ে গেছে আচ্ছা এখন আমরা প্রিন্ট করবো ইনস্টল করার পরে যে কোনো লেখা একটা আমরা প্রিন্ট করব দেখুন এখানে ফ্রিজ দিলাম হ্যাঁ আচ্ছা হয়ে গেল আমি এখন এম এস ওয়ার্ডে যাই এম এস ওয়ার্ডে গেলে আমি যে প্রিন্টার এবং ফটোকপি মেশিন ইনস্টল করলাম এগুলো সমস্ত কিছু ওখানে কিন্তু নাম থাকবে যে ইনস্টল করলাম এগুলো কিন্তু থাকবে তো দেখুন আমি এই যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটা ওপেন করলাম তারপর দেখুন আমি এই যে এখানে কিছু লিখলাম লেখার পরে এই যে ফাইলে যায় প্রিন্টে দিলাম এখানে যে দেখুন এই যে আমার ইপসন যে প্রিন্টারটা ইনস্টল করলাম এই যে একশো সাত লেজার প্রিন্টার ইনস্টল করলাম এবং ফটোকপি মেশিনে এই তসি বা ই স্টুডিও পঁচিশ তেইশ এ এটাও আছে তাই আপনারা জেস্ট যেটা খুশি আমি ফটোকপি মেশিন দিকে আপনাদের কম্পিউটার প্রিন্ট করাবো এই জন্য ফটোকপি মেশিনটা সিলেক্ট করলাম তারপরে এখান থেকে জাস্ট কারেন্ট পেজে দিয়ে প্রিন্ট কারেন্ট পেজে ক্লিক করে এই যে ওকেতে ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু প্রিন্ট হয়ে যাবে তারপর এখন দেখুন আমি এই ফটো ফটোকপি মেশিন দিয়ে কিভাবে স্ক্যান করে আমি কম্পিউটারে কম্পিউটারে স্ক্যান যে ফাইলটা এটা নিয়ে আসতে পারি তার জন্য প্রথমে এই যে ফটোশপ সেভেন পয়েন্ট জিরো অথবা আপনাদের ইচ্ছা মতো যে কোনো একটা এই ফটোশপ ইনস্টল করবেন ইনস্টল ক্লিক করে এই যে সিরিয়াল নাম্বার দিবেন এখানে ইনস্টল করতে আপনারা জানেন এখানে সিরিয়াল নাম্বার দেবেন এবং যে কোনো একটা নাম দিলেই হবে এই যে আমি যেভাবে দিচ্ছি নামটা দিয়ে নেক্সটে ক্লিক করবেন একদম ছোট ফাইল এটা জাস্ট নেক্সট নেক্সট ক্লিক করলেই দেখবেন যে ইনস্টল হয়ে যাবে ইনস্টল হওয়ার পরে আমি এই ফটো অ্যাডো ফটোশপ দিয়েই আমি আপনাদের এই স্ক্যান যে ফটোকপি মেশিনে যে স্ক্যান করতে হয় সেই প্রসেসটাই এখন দেখাবো এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনেকেই জানে না এবং যারা প্রথম ফটোকপি মেশিন কেনে তারা কিন্তু এই কম্পিউটার থেকে সরাসরি প্রিন্ট করতে পারে না বর্তমান যে ফটোকপি মেশিনগুলো আসছে হ্যাঁ সব ডিজিটাল খুবই সুন্দর প্রসেস আপনার প্রিন্টার না থাকলেও আপনি একেবারে সরাসরি কম খরচে এই ফটোকপি মেশিন দিয়ে প্রিন্ট করতে পারবেন হ্যাঁ তো এই প্রসেসগুলো যদি আপনারা জানেন তাহলে অল্প খরচেই আপনারা প্রিন্ট করতে পারবেন ফটোকপি মেশিন দিয়ে আমি স্ক্যান করে দেখাবো সেই জন্য এই অ্যাডো ফটোশপ ইনস্টল করলাম ইনস্টল করার পর এখান থেকে আপনারা ইনস্টল হোক দেখ দেখুন এই ছোট্ট একটা সফটওয়্যার ইনস্টল হওয়ার পর এই যে কন্টিনিউ দিবেন তারপর এখান থেকে আপনারা ফাইলে যাবেন হ্যাঁ এই যে এটা করার পরে প্রথমে ফাইলে যাবেন ফাইল থেকে আমরা চলে আসব ইম্পোর্টে এই যে ইম্পোর্টে যাবেন তারপরে ই স্টুডিও এই যে দেখুন ই স্টুডিও মানে ফটোকপি মেশিন যেটা ই স্টুডিও পঁচিশ তেইশ এ হ্যাঁ সিরিজ এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করার পর দেখুন এখানে এই যে বিভিন্ন সাইজগুলো আপনি কোন সাইজের পেপার নিতে চান সেই জন্য এখানে সমস্ত অপশনগুলো এখানে আসে তো দেখুন এখানে প্রথমে এই কোনায় ক্লিক করতে হবে এই যে অ্যারো চিহ্ন এখানে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনার রেজিস্ট্রেশন কোনটা সাইজ কত এই যে অরিজিনাল সাইজের পাশে দেখুন এখানে সাইজ আছে আপনারা এখান থেকে সাইজ করে নিয়ে নেবেন এই যে এলডি এলডি হচ্ছে সবচেয়ে বড় হ্যাঁ এল তারপর দেখুন এই আমি এই ফটোকপি ডালাটা ওপেন করে আমি যে ছবিটা 
স্ক্যান করবে সেই ছবিটা প্রথমে রাখবে তারপরে এখান থেকে এল ডি দিলাম হ্যাঁ এই যে এল ডি এটা বা অথবা এল ডি এল ডি হচ্ছে সবচেয়ে বড় হয় আচ্ছা এল ডি দেওয়ার পর এখান থেকে এই যে নিচে দেখুন স্ক্যান আছে এই যে এখানে যদি স্ক্যান করেন তাহলে স্ক্যানে ক্লিক করবেন স্ক্যান করার সাথে সাথে দেখুন কিছু কোনো অপেক্ষা করবেন এবং যেমন কানেকশনগুলো যেন ঠিক থাকে একটু দেখে নেবেন চেক করে নেবেন যে কম্পিউটার থেকে যে ইউএসবি পোর্টটা আসছে এটা যেন কানেকশন ঠিক থাকে কানেকশন থাকলে দেখুন যে এই যে স্ক্যান হতে থাকবে এই যে দেখুন স্ক্যান হচ্ছে স্ক্যান হওয়ার পরেই আপনি এই স্ক্যানটা কম্পিউটারে সেভ করতে পারবেন সেভ করে নিয়ে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন যেহেতু আমরা এই যে আপনাদের যে স্ক্যানার মেশিন থাকে এই মেশিন দিয়ে কিন্তু এ ফোর সাইজ বা বড় বড় সাইজের কাগজগুলো স্ক্যান করতে পারেন না সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এই ফটোকপি মেশিন দিয়ে এই ইমিটেশনের কাজ বা এ ফোর সাইজ লিগেল পেপারের কাজগুলো একবারে করতে পারি এবং অনেক সাশ্রয় হয় এবং খুবই ভালো এই বর্তমান যুগের যে লেটেস্ট এই ফটোকপি মেশিনগুলো বেড়েছে এগুলো সবই ডিজিটাল আচ্ছা তারপরে দেখুন স্ক্যান হয়ে গেছে তারপর ফাইলে যায় সেভ অ্যাজে ক্লিক করবেন এখান থেকে যদি কোন ফর্মেটে করবেন আমি জেপিজি এই যে ফর্মেটে নিলাম তারপরে এখান থেকে একটা ফাইল সেভ করবো আমি ডেস্কটপে সেভ করব বিধায় দেখুন এখানে এই ডেস্কটপে ক্লিক করার পর এই যে ডান পাশে ক্লিক করে নিউ ফোল্ডার নেবেন তারপরে এখানে একটা নাম দেবেন হ্যাঁ একটা ফটোশপ যেহেতু আমি ফটোশপ থেকে এটা স্ক্যান করছি এটা এই জন্য ফটোশপ দিবেন আপনারা যে আপনাদের ইচ্ছা মতো যে কোনো একটা নাম দিতে পারেন আচ্ছা নাম দিয়ে তারপরে এখানে এই যে দেখুন নিচে আছে সেফ ফাইল হ্যাঁ সেফ ফাইলে এখানে একটা নাম দেন আমি ওয়ান দিলাম দেখুন আপনারা আপনাদের নাম দিবেন দিয়ে এই যে সেফে ক্লিক করলাম ক্লিক করার সাথে সাথে এই যে দেখুন জেপিজি ফাইলটা সেভ হয়ে গেছে কম্পিউটার এম এস ওয়ার্ডে ডুপ্লেক্স প্রিন্ট সেট আপ কীভাবে করবেন তাও আবার ফটোকপি মেশিন দিয়ে প্রিন্ট করবেন ডুপ্লেক্স প্রিন্ট হচ্ছে দুইটা পেজ আমরা যখন একটা পেজে এপাশ ওপাশ প্রিন্ট করব সেটি হচ্ছে ডুপ্লেক্স প্রিন্ট তো সেটা কিভাবে করতে হয় সেই প্রসেসটাই আমি আপনাদের দেখাবো তো চলুন আমার কম্পিউটারটা ওপেন করলাম ওপেন করার পর আপনারা চলে যাবেন এই যে কন্ট্রোল প্যানেলে কন্ট্রোল প্যানেলে এই যে দেখুন আমি এখানে নিচে সার্চ করলাম তারপরে কন্ট্রোল প্যানেলে এখানে ক্লিক করলাম তারপর জাস্ট এইখান থেকে দেখুন নিচে হার্ডওয়্যার অ্যান্ড সাউন্ড এইখানে ক্লিক করবেন তারপর ডিভাইস অ্যান্ড প্রিন্টার এইখানে ক্লিক করবেন এইখানে ক্লিক করার পর এইখানে দেখুন এই যে আমাদের যে ফটোকপি মেশিনটা থাকবে তার নামটা এখানে চলে আসবে এই যে এখানে কপি মেশিনের নামটা চলে আসবে কিন্তু এইখানে দেখুন এটা হাইলাইট হয়ে অবস্থায় আছে এখানে দেখা যাচ্ছে না এই যে হাইলাইট অবস্থায় আছে তার মানে এটা এখনও কানেকশন ঠিক মতন দেওয়া হয়নি তা আপনারা কি করবেন কম্পিউটারের সাথে এটা কানেকশন দিয়ে নেবেন তো দেখুন এই ফটোকপি মেশিন আমি অন করলাম তারপর এই ফটোকপি মেশিনে কীভাবে কাগজ ঢুকাইতে হয় দুই পাস দিয়ে কাগজ ঢুকানো যায় এক হচ্ছে বাইপাস করে আর একটা হচ্ছে বক্সের ভিতরে তো বাইপাসে কাগজটা কীভাবে দিতে হয় এই যে প্রসেসটা দেখাচ্ছি দেখুন এখানে কাগজ দিচ্ছে তারপর এখানে একটা ক্লিপ আছে দেখুন এই ক্লিপটা দিয়ে আটে দেওয়া যায় ঠিক দেওয়ার পরে এই যে দেখুন আমি আপনাদের দেখাচ্ছি পাশে যে যে ক্লিপ আছে এই যে ক্লিপটা আমি নড়াচ্ছি এই যে দেখুন এটা একটু লুজ দিয়ে কাগজটা ভিতরে দিয়ে জাস্ট চাপ দিলে হালকা একটু নিচে লাভালে এটা আটিয়ে যাবে তারপর দেখুন এই ফটোকপি মেশিনে একটা এই শো বক্স আছে এখানে সব কিছু দেখায় এই বক্সের ভিতর আপনি কিভাবে কাজটা করছেন এখানে তার সেটিংগুলো কিভাবে করছে এখানে সমস্ত কিছু ডিসপ্লেতে দেখাচ্ছে এই ডিসপ্লে থেকে আপনি সিলেক্ট করে দিতে হবে তো দেখুন কীভাবে কানেকশন দিতে হবে এই যে পিছনের যে একটা নপ আছে এই যে কা আমি কেবল দিয়ে দেখুন এই কানেকশন করছি এখানে জাস্ট এই নপে কানেকশন করে কম্পিউটারের সাহায্য এই যে কানেকশন করতে হবে কানেকশন দিলেই দেখবেন যে এই যে এই পাশে দেখুন যে প্রিন্টারগুলো দেখা যাচ্ছে ঠিক এই ফটোকপি মেশিনটাও এই ধরনের যখনই হবে তখনই বুঝবেন যে এটা 
হাইলাইট নাই এটা কাজ করা যাবে তো দেখুন এই কম্পিউটার এবং এই ফটোকপি মেশিনটা যখনই আমি এটা কানেকশন দিলাম কেবলের সাহায্য কানেকশন দেওয়ার সাথে সাথে দেখুন এটা এখন এই যে কাজ করার উপযোগী হয়ে গেছে তারপর এখান থেকে আপনারা এই রাইট মাউসটা ক্লিক করবেন এখানে থাকা অবস্থায় দেখুন এখানে থাকা অবস্থায় রাইট মাউস ক্লিক করলাম যে রাইট মাউস ক্লিক করলেই এখানে একটা অপশন দিবে যে এই যে প্রিন্টার প্রপার্টিস এই যে দেখুন আমি যদি উপর থেকে আসি চার নম্বরটা এই যে এক দুই তিন চার নম্বরটা প্রিন্টার প্রপার্টিসে ক্লিক করবেন তারপর এইখান থেকে একেবারে কনফিগারেশন পুনো আর যে বাটনটা এখানে ক্লিক করার পর এই যে অটোমেটিকটা ঠিক চিহ্ন দেবেন জাস্ট এখানে অটোমেটিকটা চিহ্ন দিয়ে আর কিছু দেখা লাগবে না জাস্ট এ অবস্থায় ডোয়ার থাকবে ওকেতে ক্লিক করবে না আচ্ছা ওকেতে ক্লিক করার সাথে সাথে আমাদের এটা সেট করার কাজ শেষ হয়ে গেল তখন কি করবেন এখানে কেটে দেবেন কেটে দিয়ে আমরা চলে যাব এই মাইক্রোসফট ওয়ার্ডটা ওপেন করব এখানে আমি এই যে মাইক্রোসফট অফিসটা এই যে ওপেন করলাম তারপরে এখান থেকে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড দেখবেন এই যে একটু নিচে গেলে এই যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড দু আপনারা আপনাদের যে কোনো ভাষণই ওপেন করতে পারেন দেখো করলাম এখান থেকে আমি দেখুন প্রথম পেজটা লিখলাম প্রথম পেজ ওয়ান আমি জাস্ট খালি পেজ নাম্বার ওয়ান এবং পেজ নাম্বার টু দেব আপনারা পুরো লিখবেন আপনাদের যা যা লেখা দরকার লিখবেন আমি সহজভাবে বোঝানোর জন্য এন্টার দিয়ে আমি দ্বিতীয় পেজ গেলাম হ্যাঁ এন্টার দিবেন কিবোর্ডের সাহায্যে এন্টার দিলে জাস্ট এ নিচে চলে যাবে এই যে দুই দুই নম্বর পেজে গেলাম পেজে গেলে এটা সাইজটা বড় করলাম আপনাদের দেখানো সুবিধার্থে যেহেতু এতে টিউটোরিয়াল খুব দ্রুত করার জন্যই এটা করা না হলে টিউটোরিয়ালটা বড় হয়ে যাবে এই জন্য আমি পেজ নাম্বার ওয়ান এবং পেজ নাম্বার টু দিলাম দেওয়ার পর এখন চলে যাব প্রিন্টার এই যে উপরে দেখুন এই যে মাইক্রোসফট অফিস যে বাটনটা আছে এইখানে ক্লিক করবে এই যে ক্লিক ক্লিক করার পর প্রিন্টারে ক্লিক করবেন তারপর তারপর দেখুন এখান থেকে আপনারা প্রিন্টারটা সেট আপ না করে এখান থেকে ফটোকপি মেশিনটা সেট করবেন সেট আপ করবেন এই যে দেখুন আমি এই যে নিচে যদি যাই তো সিবা ই স্টুডিও এই যে নিচেরটা এটি এটা সিলেক্ট করলাম এটা সিলেক্ট করার পর আপনারা এইখান থেকে জাস্ট দেখুন এখানে অল্প কিছু চেঞ্জ করতে হবে আমি প্রপার্টিজে চলে গেলাম এই যে ডান পাশের উপরে প্রপার্টিজে ক্লিক করলাম তারপর এইখানে দেখুন এখানে বেসিক আছে তারপরে যে ফিনিশিং আছে তো আমরা এখান থেকে পেপার সাইজটা দিয়ে দিলাম এ ফোর সাইজ তারপর এখান থেকে আরও যদি আপনারা চেঞ্জ করতে চান তো করতে পারবেন যে ওখানে এখানে সবগুলোই দেখা যাচ্ছে আমি শুধুমাত্র পেপার সাইজ এ ফোর দিলাম তারপর এই যে পরেরটাই যাবেন ফিনিশিংয়ে যাওয়ার পর এইখানে দেখুন টু সাইড প্রিন্ট এই যে এটা দিবেন তারপরে প্রথম পেজটা দিবেন দ্বিতীয় পেজটা দিলে দুই নম্বর পেজ হবে তারপর এক নম্বর পেজ হবে সেই জন্য টু সাইড প্রিন্টিংয়ে এটা ক্লিক করবেন প্রথম এবং প্রথম পেজটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমরা ওকেতে ক্লিক করলাম এই যে এখানে ওকেতে ক্লিক করে এখন কি করব জাস্ট সব কিছু রেডি হয়ে আছে এখন ওকে দিলেই প্রিন্ট হবে হ্যাঁ আমি আপনাদের এই প্রিন্ট প্রসেসটা দেখাচ্ছি এই যে এখান থেকে ওকে দেবো আমি জাস্ট আপনাদের তাহলে কম্পিউটার এবং ফটোকপি মেশিনে কানেকশন হয়ে গেল এই যে দেখুন এখানে কানেকশন হয়ে গেল তারপর এই যে কম্পিউটার দিয়ে আমি দেখাচ্ছি যে কম্পিউটারে আমি পেজটা এই যে করলাম করার পরে কীভাবে প্রিন্ট দিচ্ছি এই যে দেখুন আমরা তসিবা ই স্টুডিও পঁচিশ তেইশ হ্যাঁ এটা থাকা অবস্থা এখান থেকে পেজটা সিলেক্ট করলাম এ ফোর সাইজের তারপর এখান থেকে দেখুন এই যে আমি আপনাদের দেখিয়েছি তারপরেও আরেকবার দেখাচ্ছি তো এই যে টু সাইড প্রিন্টিং দিলাম এবং প্রথম পেজটা হ্যাঁ দেওয়ার পর এই যে এখানে আমি প্রিন্টে ক্লিক করলাম হ্যাঁ ওকেতে ক্লিক করার সাথে সাথে প্রিন্ট হওয়ার জন্য ওকেতে ক্লিক করলাম ওকেতে দেওয়ার সাথে সাথে এখান থেকে দেখুন প্রিন্ট বাড়াবে আমি আবার দেখাচ্ছি এই যে এখনও দেই নেই যে এখানে প্রিন্ট দেওয়ার পরে আমি এই যে খেয়াল করুন এই যে প্রিন্টিং হচ্ছে প্রিন্টিং এই যে কাগজ হয়ে গেছে এখন এই যে আমি যদি দেখাই আপনাদের প্রিন্ট হয়ে গেছে এই যে দেখুন পেজ ওয়ান এবং পেজ টু হ্যাঁ আজকে আমি আপনাদের দেখাব ফটোকপি মেশিনের সাহায্য এনআইডি কার্ড 
আর লিগাল সাইজ স্ট্যাম্প এপিটোপিট কিভাবে প্রিন্ট করবে তো চলুন আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখি এনআইডি কার্ড কিভাবে ছোট সাইজের পেপার এ ফাইভ আর এই সাইজের এবং এ ফাইভ আর দুটি সাইজে আপনাদের দেখো এবং একটা টিক্সের মাধ্যমে এই টিক্সটা অনেকেই বলতে চায় না আপনারাও হয়তো জানেন না এমনি নর্মাল করতে গেলে এই এনআইডি কার্ডটা করতে অনেক সমস্যা হয় আর আজকে যে প্রসেসটা দেখাবো খুবই সহজ প্রসেস তারপরে বড় সাইজ স্ট্যাম্প সাইজ এইটা কিভাবে এ পাশ ওপাস করবেন এই দুটো প্রসেসই আমি আপনাদের দেখাবো এখানে কাগজটা এইভাবে দিতে হয় এই যে একটা নব আছে এখান থেকে নব একটু হালকা করে ভিতরে দিয়ে নবটা জাস্ট নিচে নামাই দেবেন এটা আটকে যাবে অফ করে থাকা অবস্থায় ঠিক এখন এই যে এখানে আসবেন এখানে আসার পর দেখুন জিরো এবং এইট এটা দুই আঙুল দিয়ে চেপে ধরবেন এই যে দুই আঙুল দিয়ে দেখুন এখানে আমি চেপে ধরলাম এই যে এটা এবং এটা আমি দেখাচ্ছি এটা চেপে ধরবেন চেপে ধরে আপনি এই ফটোশপের যে সুইচটা সুইচ অন করবে না চেপে ধরে সুইচটা এই যে আমি অন করলাম সুইচটা অন করার সাথে সাথে দেখুন এইরকম লেখা আসবে টেস্ট মোড জিরো এই যে এমসি এরকম লেখা আসবে ঠিক এ অবস্থায় এ অবস্থায় আপনার কি করবেন এখানে যদি যাই লেখা থাক এটা ক্যান্সেল করে দেবেন তারপরে এখানে লেখবেন হচ্ছে থ্রি নাইন এইট টু এই যে এখানে দেখুন আমি লেখ লিখছি থ্রি নাইন এইট টু হ্যাঁ এই যে স্টার্ট বাটনে এইখানে ক্লিক করবেন এই যে স্টার্ট বাটনে ক্লিক করলাম স্টেট স্টার্ট বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে ওয়ান আসবে আমার ওয়ান আসছে আপনাদের অন্য কিছু আসতে পারে যে এগুলো দুই তিন চার বা যে কোনো জিনিস আসতে পারে তা আপনারা এখান থেকে ওয়ান দিবেন না আচ্ছা এই যে এই যে দেখুন দেখাচ্ছে ওয়ান দিলাম ওকে আসে এই ওকেটায় ক্লিক করবে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনার এই প্রোগ্রামটা সেট হয়ে গেল হ্যাঁ এইটুকু প্রথমে করতে হবে এইটুকু টিক্স অনেকেই বলতে চায় না তো এই টিক্সটা করার পরে আপনাকে যে এই ফটোকপি মেশিনটা সুইচ অফ করে দেবেন না একদম সুইচ অফ করে দেবেন এই যে আমি সুইচ অফ করে দিলাম সুইচ অফ করে দিয়ে আবার অন করবে না তো দেখুন এই যে এনএডি কার্ডটা নিয়ে আমি একদম কোনা এই যে উপরে দেখুন একটা এই যে একটা মার্ক দেওয়া আছে দেখছেন এই যে উপরে একদম উপরে একটা মার্ক দেওয়া আছে এই যে দেখা যাচ্ছে একটা মার্ক ঠিক এই জায়গাটা একদম কোনো ফাঁক রাখবেন না একদম একটু কোনায় একটু সরাই দিবে না যাতে একদম পেজের কোনায় না হয় একটু সরাই দিবেন তাইলে হবে এই যে এরকম দিলাম দিয়ে ডালাটা বন্ধ করলাম না ডালাটা বন্ধ করে আমি এখানকার এখান থেকে এই সেটিংটা ঠিক করে দেবো কোন সাইজের পেপার দিবেন আপনি ধরেন প্রথমে আমি দেব এ ফাইভ আর এ ফাইভ একদম ছোট সাইজ অনেকে বলে যে ছোট সাইজ কীভাবে করতে হয় যাতে কাগজ সাশ্রয় হয় আমি তারপরে এ ফোরটা দেখা দেবো দুটি দেবো অনেকে আবার এ ফোর একদম ছোট সাইজটা নিতে চায় না তখন বলে যে অফিসিয়াল কাজে এ ফোর আর যে আমরা এ ফোর সাইজে করি সেটাও আপনাদের দেখা যাবে প্রথম তো দেখুন এই যে এ ফাইভ আর এটা নিয়ে আপনারা কী করবে এই যে ওকেতে ক্লিক করবে ওকেতে ক্লিক করলে এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে দুইবার দিবেন একটা পেজ কত সাইজে সেটাও এখানে বলে জাস্ট দুইবার ক্লিক করলে হয়ে যাবে আচ্ছা এই অবস্থায় আমরা কি করব এই যে দেখুন এখানে যদি কালি কমাতে বাড়াতে চাই এখান থেকে এই যে এক্সপ্লোজার থেকে কালি কমানো বানো যায় আমি একদম কমাই দিলাম যেহেতু নতুন মেশিন আমার কালি কমাই দিলে আমার ভালো আসবে আর আপনার যদি কালি বেশি লাগে তাহলে কালি বাড়াই দিবে না আচ্ছা তারপর নিচে গেলে এই যে অ্যাডো চিহ্ন দিয়ে নিচে যাবে দেখুন এনআইডি কার্ড অফ আছে ঠিক এই অবস্থা এখানে এসে এই যে দেখুন এই জায়গায় লেখা এসে এনআইডি কার্ড এখানে ক্লিক করবেন ওই বাটনে ক্লিক করলে এই যে তারপরে এখান থেকে অন করে দেবে না অন করে ওকেতে ক্লিক করবেন ওকেতে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন এখানে চলে আসছে সেট ফন্ট অফ আইডি কার্ড হ্যাঁ প্রথম ফন্ট কার্ডটা ও নিয়ে নিয়েছে তারপরে স্টার্টে ক্লিক করবে স্টার্টে ক্লিক করার সাথে সাথেই এখন আসবে হচ্ছে ব্যাক পার্টটা দিতে বলবে দেখুন এই একটু অপেক্ষা করি ও নিয়ে এই যে দেখুন সেট ব্যাক অফ আইডি কার্ড এখন আইডি কার্ড চলে আসছে জাস্ট এখন ডালাটা উপর করে যেখান থেকে বসাইছে না ঠিক ওইটা ওই জায়গায় উল্টা করে বসে দেবে অন্য কোথাও আর চেঞ্জ করবে না একদম যেখানে বসাইছে না ঠিক ওইটাই এপা এপাশ ও পাশে উল্টা করে বসায় দেবেন আচ্ছা উল্টা করে বসায় দেখুন 
এখন স্টার্টে ক্লিক করবেন এই যে এখানে আমি স্টার্টে ক্লিক করব স্টার্টে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন আপনার প্রিন্ট হয়ে যাবে এনএডি কার্ড সুন্দরভাবে এই যে প্রিন্ট হয়ে যাচ্ছে আমি একটু দেখি এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে প্রিন্ট হয়ে গেল এই যে দেখুন প্রিন্ট হয়ে গেছে সুন্দরভাবে এনএডি কার্ড ছোটো সাইজের পেপারে এ ফাইভ আর পেপারে এটি প্রিন্ট হয়ে গেল আচ্ছা এখন আমি আপনাদের দেখাবো এ ফোর আর এ ফোর সাইজ সাইজে কীভাবে প্রিন্ট করবে আচ্ছা সেটাও একদম সেম প্রসেসে আপনারা খালি এখানে এ ফোর আর দিবেন হ্যাঁ এই সেটিংয়ে যায় এ ফোর আর দিবেন আচ্ছা আর কিছু করা লাগবে না এ ফোর আর দিয়ে সেম প্রসেসে দেখুন আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি তার যাতে কোনো সমস্যা না হয় এবং এটা দিবেন হচ্ছে বাইপাসের কাগজে দিবেন এই যে বাইপাস এই পাশে যে বাইপাসের পাশ দিয়ে কাগজ দিতে হয় সেই পাশ দিয়ে দেবেন আচ্ছা তো দেখুন এখানে আবার এখানে আমি বসালাম এনআইডি কার্ডটা একদম কোরাই না করে একটু সাইড করে বসাবেন যাতে একেবারে পেজের কোরাই না তারপর দেখুন এরকম আসবে সেট ফন্ট অফ আইডি কার্ড আচ্ছা তখন এটা আবার স্টার্ট দিবেন স্টার্ট দিয়ে এই যে ফন্ট আইডি স্টার্টে ক্লিক করলাম না স্টার্টে ক্লিক করলাম তারপর এখন ব্যাক পার্ট যাবে ঠিক সেম প্রসেসে আমরা ডালা উপর করে এটা আমরা চেঞ্জ করে দেবো দেখুন একটু আমি এই যে ডালাটা উঁচা করলাম এবং সেম জায়গায় আমি উল্টা করে দিলাম এই যে উল্টা করে দিয়ে আমি এইখানে দেখুন এখান থেকে ডালাটা অফ করে দিচ্ছি এই যে অফ করে দিয়ে আমি এখানে আবার স্টার্টে ক্লিক করবো ঠিক আছে যদি স্টার্টে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন এখানে এই যে এ ফোর সাইজের কাগজে প্রিন্ট হয়ে গেছে আচ্ছা এখন আমি লিগাল সাইজ লিগাল সাইজ মানে বড় সাইজ যে পেজটা এগারো বাই চোদ্দ সাইজ স্ট্যাম্প সাইজ যেগুলো এগুলো কীভাবে এপাশ ওপাশ প্রিন্ট করতে হবে সেই প্রসেসটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি তো এখানে সেটিংটা করে নেবেন এখান থেকে দেখুন সেটিংটে আসার পর এখানে দেখুন ডুপ্লেক্স কফি আছে এই যে এবং এটাও কিন্তু বাইপাসেই দিতে হবে এই যে বাইপাসের কাগজে আমি এখানে বড় সাইজ দিলাম আগে এ ফোর সাইজ ছিল এখন হচ্ছে লিগাল সাইজ পেপার দিলাম দিয়ে তারপরে এখানে থেকে এটে দিলাম আটার পর এখানে এইভাবে আসে দেখুন এল জি ওইটা অটো মেশিন তো পঁচিশ তেইশগুলো অটোভাবে এখান থেকে ওই যখনই কাগজ দিবে তখন এল জি সেট করে নিতে হয় এখান থেকে আচ্ছা দিলাম এখানে জাস্ট আমি সেট করলাম এখানে সেট করার পরে এখন এই যে দেখুন ডুপ্লেক্স কপি লেখা আছে আপনি এইখানে ক্লিক করলাম এই ডুপ্লেক্স কপিতে ক্লিক করার পর এই যে নিচে যাবে দুই নম্বরে ডুপ্লেক্স তারপরে ডুপ্লেক্স থাকার অবস্থায় আমি ওকেতে ক্লিক করবো এই যে ডুপ্লেক্স থাকা অবস্থায় ওকেতে ক্লিক করা আমার হয়ে গেল আচ্ছা এই অবস্থায় আপনি কাগজটা দিয়ে নেবেন এই যে প্রথমে আমি প্রথমে কাগজ দিলাম কাগজ দিয়ে আমি কি করলাম ডুপ্লেক্স যেহেতু সেট করা হয়ে গেছে এখন আমি এই পাশে স্টার্টে ক্লিক করবো এই যে এখন স্টার্টে ক্লিক করলাম দেখুন স্টার্টে ক্লিক করার সাথে সাথেই ও এখানে বলবে যে স্ক্যান নেক্সট পেজ হ্যাঁ স্ক্যান নেক্সট পেজ এখানে চলে গেছিল তখন আপনি এই পেজটা জাস্ট সেম প্রসেসে ঘুরাই দেবেন হ্যাঁ এই যে ঘুরাই দিলাম আমি দেখুন এখান থেকে ঘুরাই দেওয়ার পর জাস্ট এখানে আসার পর এই যে এখন আবার স্টার্ট দেবো এই যে আবার স্টার্ট দেওয়ার সাথে সাথেই এখন দেখুন প্রিন্ট হয়ে যাবে আর কিছু করা লাগবে না এখানে দেখবেন যে এই যে প্রিন্ট হয়ে গেছে দেখুন একটু তো দেখুন এই যে প্রিন্ট হয়ে যাচ্ছে এই যে দুইবার তে যেহেতু নিবে এপাশ ওপাস করবে ও টেনে নিল এই যে দ্বিতীয়বার এই যে পেস্টটা চলে আসলো তো এখন আমি দেখাবো এই ফটোকপি মেশিন দিয়ে কিভাবে এই স্ট্যাম্প একশো টাকা দুইশো টাকা তিনশো টাকার স্ট্যাম্পগুলো কিভাবে স্ক্যান করতে পারেন খুব সহজে কম্পিউটারের মাধ্যমে দেখাবো ফটোকপি মেশিন দিয়ে একটা সেটকে কিভাবে তিনটা সেটে খুব সহজে করা যায় এটাকে বলে স্লটিং করা এই যে এসও আর টি স্লট কিভাবে করতে হয় এই প্রসেসটাই আমি আপনাদের দেখাবো তো এই ফটোকপি মেশিন এই বাইপাসে কাগজগুলো দিব কাগজ কিন্তু এই টেতেও দেয়া যায় তো আমি টেতে দিব না আমি বাইপাস করে এই যে এইভাবে কাগজগুলো দিয়ে আমি প্রিন্ট দেখাবো আপনাকে এখানে এ ফোর সাইজটা কাগজ দিচ্ছি এবং এই যে কাগজটা দেওয়ার পর এখানে একটা পিন থাকে এই যে দেখুন আরেকবার দেখাচ্ছি আমি এই যে পিনটা একটু লুজ দিয়ে কাগজটা ভিতরে দিতে হয় 
उचु कर लगजटा भेतरे दिए हमें पेंटार लक कर दिल तर ये देखो ये सेट करते क्योंकि कि सैजे अपने पेस्टा दिले कि प्रिंट दीबें ये सेट कर दे फोर आर सजर हमें प्रिंट है और जो अटो एक्सप्लोर कल कम बेसि जाए और तरह नीचे जाए नीचे जाए एखान स्लट करब नन स्लट थे अपनी ये एरो चिन्ह दिए नीचे जा स्लट करबें तीनटा पेज तेल तीनटा पेज ही स्लट करब तीन तरीके ना पेजे करब मैं तीनटा पेज के तीनटा सेटे हमें रूपान्तरित कर तो देखो इन सिलेक्ट थका अवस्था तीन दिल तीन दिए हमें यार्टे क्लिक कर स्टार्टे क्लिक करार साथ ही साथ ही प्रथम पेजटा क्योंकि देव हो गए प्रथम पेज हमें ऊपर ये डाला उचु कर दीसी एवं एन स्टार्टे क्लिक कर लार्टे क्लिक करार साथ ही स्कैन नेक्स्ट कपि और प्रथम पेजटा नहीं नहीं द्वित पेजट दीते बोलते से स्कैन नेक्स्ट कपि ए देखो हमें द्वित पेजटा दीची ये डालाटा फटोकपि मशीन डालाटा ओपन कर लम अच्छा एखे एकटू अपेक्षा कर डालाटा ओपन कर देखो द्वित पेजटा एन आप देखा द्वित पेजटे दिल देखिए आर देखा ये दिवे ना ये दिए द्वित पेजटा बंद कर लम तर ये स्कैन नेक्स्ट पेज थका अवस्था हमें एखे ये स्टार्टे क्लिक करब आबाने एक तो अपेक्षा करी पास दिए देखो हमें जो संख्यागुलो लेखार जे ये विभिन्न अपशन आखने स्टार्ट आज स्टार्टे क्लिक कर अच्छा स्टार्टे क्लिक करार साथ ही ही देखो वही देखो तीन तीनटे हाँ तीनटे को द्वित पेजटा हो जाए एक अच्छा स्कैन नेक्स्ट पेज एन तीन नम्बर पेजटा दिए तीनटा हमारे जो तीनटे पेज आई तीनटे पेज हमें तीन सेट करब अच्छा कारण ये तीन नम्बर पेजटा दिल तीन नम्बर पेजटा दिए आर एखे हमें स्टार्टे क्लिक कर स्कैन नेक्स्ट पेज थका अवस्था जस्ट देखो हमें स्टार्टे क्लिक कर लम स्टार्टे क्लिक कर लार्टे क्लिक करार साथ ही और तीनटे पेज ये तीनटे पेजे हो जाए तीनटे पेजे हमारे देखा तरपे हमें करब ना जो फिनिशो कर और जो करते फिनिशे क्लिक करार साथ ही क्यों एक पेज तीनटे पेज से प्रिंट होते थक तो देखो ये प्रिंटगल एक एक प्रिंट है एखे ये प्रिंट हो देखो एक एक नये पेज प्रिंट है आज के अपने देख फटोकपि मशीन पचिस तेईस ए तसीबा फटोकपि मशीन ड्राम कि परिष्कार करते हैं ये ड्राम जखनी जाम हो जाए तक अनेक समस्या है अपना फटोकपि मशीन भलो अपने प्रिंट आसे ना अनेक समय कल बस देखा जाए अनेक समय कम देखा जाए यही ड्रामे जखनी आपनर अनेक ड्राम भरे जाए किस दिन पर पर ही ड्राम परिष्कार करते हैं तो क्यों अपने ड्राम परिष्कार कर अपनी एक दक्ष टेक्निशियन होते प्रचेषाई अपने देखा तो चलो ये फटोकपि मशीनटा जस्ट ओपेन कर लगने ओपेन करार पर ये देखो नहीं सदा पास क्लिप आसे ड्राम पास सदा क्लिप आ क्लिप एक धक्का देवें और ये सदा क्लिप्ट आर बाम पास देखो एक प्लाग आ प्लागट खुले देवे ना खुले जस्ट दुई पास न बस ऊपर दिखे देखो ऊपर दिख दुई पास ढुस जस्ट इटे धरे टान दी ये बाड़ा एकदम सहज और सदा नबटा जो धक्का ना दे तेज खुलबे ना ये प्रथम अने के अने के प्रथम अवस्था एक समस्या पड़े हमें पड़े वही सदा नबटा क्योंकि आगे धक्का दिए देवे तपर जस्ट खुले अपने एक भलो जगह रखबे एक पेपर ऊपर रखबे पेपर ऊपर रखले कल जा मैं से पेपर पड़ने अपने परवर्तकाल फेल दीते तो देखो हमें खूब सहज भावे अपन देखान चेषा कर चार्जार आई चार चार्जार क्या भाव खुजते हैं से देखा दीजिए ये अनेक समस्या करें जो कल जुमे जाए यह अपनारा वही जो कल भर चार्जार्ट पर देखो फटोकपि मशीन 
যেখান থেকে খুললাম ড্রামটা তার উপরেই একটা চার্জার থাকে দেখুন এখানে এই সিম্পল একদম ছোট এই ডান পাশে দেখুন ডান পাশে যখনই আপনার এই কোনায় একটু চাপ দেবেন আপনা আপনি ঘুরে আসবে এর আর তেমন কোনো স্কু নাই কোনো তেমন ই নাই জাস্ট আবার এখানে বসায় হালকা একটু চাপ দিলে কিন্তু খুলে দেয় দেখুন এই যে আমি এই পাশে ডান পাশটা হালকা একটু টান দিলাম ও জাস্ট একটা ইসের মতো বাড়ায় আসলে তারপর এটাকে আপনি পরিষ্কার করে দেবেন যত পরিষ্কার করা যায় ততই ভালো এখানে দেখবেন যে অনেক সময় কালি থাকে এই কালিটা যেন না থাকে অনেক সময় কালি যদি জুমে যায় আপনারা কটন বার দিয়ে আস্তে আস্তে পরিষ্কার করে দিতে পারেন অথবা এটা জাস্ট ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করলেই হবে এই যে দেখুন আমি ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছি এখানে ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করলেই জাস্ট এটা হয়ে যাবে তেমন কোনো কঠিন জিনিস না খুব সহজভাবে আপনারা পরিষ্কার করতে পারবেন খুব ধীরে ধীরে পরিষ্কার করবেন যে অনেক সময় ধরে করবেন দেখুন তাহলে আপনাদের এই মেশিনটা ভালো থাকবে আর যখনই আপনারা এই পরিষ্কার করে কাজ করবেন তখন দেখবেন যে আপনাদের কোনো সমস্যাই হবে না এই ফটো তোলার মেশিনের প্রথম অবস্থায় খুবই বিব্রতকর অবস্থায় করতে হয় অনেক সময় এই ড্রামে কালি যখন ঝুমে যায় তখন যখন এই ফটোকপি করতে যায় তখন কিন্তু একটা ব্রিপ শব্দ করে ভু ভু করে শব্দ করে আছিলাম তখন কোম্পানিকে ফোন দেয় কোম্পানি বলে যে না এমন কিছুই হয়নি আপনার এটা হচ্ছে জাস্ট আপনার কালি ড্রামে জুমে গেছে ওই যে কালিগুলো পরিষ্কার করে দেয় তাহলে আপনি এটা সুন্দরভাবে আপনার সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে তা আমি এইভাবে পরিষ্কার করেছিলাম এবং যেভাবে পরিষ্কার করেছিলাম আপনাদের সেই প্রসেসটাই দেখাচ্ছি যাতে আপনাদের কোনো সমস্যা না হয় তো দেখুন এই যে চার্জারটা জাস্ট পরিষ্কার করে এই কোনায় জাস্ট আপনি ফ্রেমে জাস্ট বসায় একটু চাপ দেবেন লেগে যাবে আর কিছু না এটা তেমন কিছু নেই জাস্ট একটু চাপ দিয়ে ডান পাশে ঘাটে ঘাটে বসায় দিলে দেখতে যে সুন্দরভাবে বসে গেছে একদম সহজ আচ্ছা এই যে এটা বসানোর পরে আমরা এখন এই ড্রামটা কীভাবে পরিষ্কার করতে হয় সেটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি তাই দেখুন এটা আমরা বসে গেল চার্জারটা এই যে এখানে জাস্ট হালকা দিয়ে জাস্ট এখানে চাপ দিলেই আপনাদের লেগে যাবে তা আমি দেখুন এখানে বসাই দিলাম না এখানে বসানোর পরে আর এখানে যদি কোনো ময়লা টয়লা থাকে বা জাস্ট কালি দেখবেন জাস্ট ব্রাশ দিয়ে একটু পরিষ্কার করে দেবেন না আচ্ছা পরিষ্কার করার পরে এখন দেখুন যে মেন জিনিসটা এখানে এইটা দেখুন এখানে এই যে পাশ দিয়ে এই জিনিসটা খুলে ফেলবে না পাশে যে থা একটা নব থাকে দেখুন এই জিনিসটা খুলে ফেলবে হালকা একটু চাপ দেবেন প্রথম অবস্থায় কালি জুমে মানে একটু শক্ত হয়ে যায় আস্তে আস্তে লাগলে আস্তে আস্তে ওটা একটু শক্ত হয়ে যায় জাস্ট আপনারা হালকা একটু চাপ দেবেন চাপ দিয়ে টান দিলে দেখবেন যে বাড়ায় আসবে এটা হালকা একটু চাপ দিয়ে যদি এটা টান দেন হালকা বেশি জোরে দেওয়ার দরকার নেই হালকা চাপ দিলে দেখবেন যে বাড়ায় আসবে তাই দেখুন এই যে আমি হালকা চাপ দিচ্ছি এই যে চাপ দিয়ে জাস্ট টান দিলাম এই যে বাড়ায় আসবে একদম সহজ তারপরে এই লোহার যে বাটটা আছে লম্বা এই বাটটা খুলে ফেলতে না তো বাটটা খুলে দেখুন এই যে আমি বাটটা খুলে ফেললাম একদম বাটটা খুলে দেখুন যেভাবে কাজটা করবেন আবার ঠিক সেইভাবেই আবার লাগেবে তাহলে দেখবেন যে আর কোনো সমস্যা নেই আপনি কোনো দক্ষ অন্য কোনো ফটোকপি ইঞ্জিনিয়ার লাগবে না এটা খুলবে না খোলার পরে জাস্ট এটা উল্টা করবে এই যে দেখুন জাস্ট এই করে এটা জাস্ট পুরা দেখ তেমন কিছু নেই এই পাশে দেখবেন যে হালকা একটু এক জায়গা বার মতো নিয়ে আসে একটা একটু খাস কাটা মতন আসে এখান থেকে চাপ দিলে খুলে উঠে আসবে তাই খুলে দেখুন এই জাস্ট নিচে রাখবেন নিচে রাখার পরে দেখুন আমি এই যে যতটুকু পারবেন মুছে রাখবে না এটা এটা কিন্তু হাত দিবেন না হাত দিলে এখানে একটা স্পট পাবে অনেক সময় জাস্ট কাপড় দিয়ে আপনারা মুছে এটা রেখে দেবে না আবার যখনই সে আপনাদের এই এগুলো পরিষ্কার করা হয়ে যাবে আবার জাস্ট লাগাই দেবো আমি এটি দেখুন আর নিচে যে ওই যে দেখুন ডেভেলপার ওইগুলো কিন্তু পরিষ্কার করবে না আমি প্রথম অবস্থায় কিন্তু যেটা ভুল করেছিলাম এটা করলে কিন্তু আপনার অনেক সমস্যা হবে আপনি লেখাই আসবে না এই নিচের যে অপশানটা ওটি ডেভেলপার বলে ওইটা কোনো হাত দেবেন না এই দেখুন শুধু এই যে উপরের পাটটা ড্রামটা বলে যে যে লম্বাটা এইটাই পরিষ্কার করবে তো নিচের পাটটায় কিন্তু হাত দেবেন না তাহলে কিন্তু সমস্যা করবে আপনাদের কিন্তু আবার অনেক টাকা খরচ হবে ওই ড্রামে কালির দাম অনেক দাম ওইটা আপনার হাতই দেবেন না ওইটা কোনো সমস্যা নেই এইখানে দেখুন শুধু এইটা এইটা হচ্ছে 
কালি ফটোকপি মেশিনে ড্রাম হ্যাঁ তো এই টাইপ দেখুন এই যে খুললাম খোলার পরে জাস্ট হালকা করে চাপ দিলে বাড়া আসবে এই দেখুন বাড়া আসার পর পুরো কালি জমিয়ে গেছে আমরা জাস্ট কালিটা পুরো ফেলাই দিলাম এই যে এখান থেকে কালিটা আস্তে আস্তে ফেলাই দিলাম তারপর কালি ফেলাই দিয়ে আপনি বাড়ার ব্রাশ দিয়ে এগুলো পরিষ্কার করে নেবেন আস্তে আস্তে অনেক সময় ধরে পরিষ্কার করতে হবে অনেক কিছু থাকে জাস্ট পাশ দিয়ে কিন্তু একটা দেখবেন চাকা মতন আছে চাকাটা ঘুরায় ঘুরায় পরিষ্কার করে দেয় জাস্ট কালিটাই আছে আপনারা এখান থেকে এই যে আমি দিয়ে দেখুন যেভাবে আছে এভাবে পরিষ্কার করতে হবে আপনারাও এইভাবেই পরিষ্কার করতে হবে এরপর এখানে পরিষ্কার করলাম পরিষ্কার করার পরে ওই কাপড় দিয়ে মুছে নেবেন কাপড় দিয়ে পরিষ্কার তো হবে এবং কাপড় দিয়েও যদি হালকা একটু কালি থাকে অনেক সময় সেটা বা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে নেবেন এই পরিষ্কার কাপড় দিয়ে মুছে নেবেন অথবা টিস্যু পেপার দিয়ে মুছে নিতে পারেন এই যে দেখুন সব পাশে কিন্তু এ আছে আমি যেভাবে দেখাচ্ছি আপনারা একটু ভালো করে ভালো করে ভালো করে দেখবেন যে এইভাবে পরিষ্কার করে দেবেন করে ফেলবেন হ্যাঁ তারপরে পরিষ্কার করার পর এখন দেখবেন এটা আমি লাগাচ্ছি এই যে হ্যাঁ আপনারা কিন্তু সুন্দর করে পরিষ্কার করবেন এই যে পরিষ্কার যত পরিষ্কার করবেন তত সুন্দর হবে এবং তত আপনার এই ফটোকপি মেশিন ক্লিয়ার আসবে অন্য কোনো দাগ আসবে না কোনো সমস্যা হবে না তো এখানে রাখার পর এই যে যে স্কুলটা খুঁজছিলাম ঠিক এই স্কুলটাই দেখুন এখান থেকে আমি লাগাই দিলাম কালিটা আমি পরে ফেলাই দেবো কোথায় পাশে রাখলাম এইখানে আমি পুরো জিনিসটা আগে সেট করে নিই দেখুন এখানে একদম সহজ এত ভয় পাওয়ার কিছু নাই ফটোকপি মেশিন কিনলে এটা আপনাদের দুই মাস তিন মাস পর পরই দেখা গেলো যে আপনাদের খুলতে হবে এবং এই কালিটা ফেলাই দিতে হবে কারণ যে ড্রামের যে কালি জমে এটা না ফেলাই দিলে আপনি যখনই প্রিন্ট করতে যাবেন তখন কিন্তু শব্দ হবে ভুম করে শব্দ হবে এবং আর প্রিন্ট হবে না বু 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 করে শব্দ হবে আর প্রিন্ট হবে না তখন এবং এটা যদি বারে বারে দেন আপনার ক্ষতি হবে মেশিনের ক্ষতি হবে এই জন্য প্রথমে একবারই যখন বুঝতে পারবেন যে শব্দ করছে তাহলে আপনি সঙ্গে সঙ্গে খুলে এটা পরিষ্কার করে দেবেন অথবা প্রতি মাসে মাসে এটা পরিষ্কার করাই ভালো তাহলে কোনো আর সমস্যা নাই সমস্যা হবে না তারপর দেখুন এখানে এই যে এটা কিন্তু ডেভেলপার নিচের যে কালিটা এটা কিন্তু ধরবেন না এটা এই কালিটা কিন্তু এইভাবেই থাকবে জাস্ট এখানে এই যে এটা বসা দিয়ে দেখুন ওইখানে আটকা দেবেন যেভাবে করেছিলেন ঠিক সেইভাবে একটু যদি আপনারা বোঝেন তাহলে পারবেন দেখুন আমার প্রসেসটাও দেখুন এদিকে এখানে আমি এটা এই পাশে এই যে চাকার ভিতরে এই পাশে দিয়ে ওই পাশে দিয়ে হালকা একটু চাপ দিলাম দেখুন এখানে বসে যাবে আপনার আপনি বসে যাবে এই যে তারপরে ওই আর যে লম্বার যে বাড়টা ওইটা জাস্ট ঢুকাই দিয়ে আমি আটকাই দেবো এটা দেখুন এখানে আচ্ছা হালকা বসানোর সাথে সাথে কিন্তু ওইটা মাপেভাবে বসে যাবে এখানে কিন্তু কোনো শক্তি খাটানোর কোনো কিছু নাই বা শক্তি ঘটাবেন না আপনার সেই এই যে বসাই দিলে দেখবেন যে বসে গেছে একটু আপনি কী করে এই যে দেখুন বসে দিতে বসার পরে তারপর যেহেতু এই লম্বা বাড়টা জাস্ট আপনি এখান থেকে এটা ঢুকাই দেবেন না ঢুকাই দিলে একেবারে সব পুরা আপনার মেশিন ভিতরে ঢুকে যাবে এবং ঠিক এখানে বসার পর এই যে প্রথম যে এটা খুলেছিলেন এটা হালকা উপর কোনো বসাই দিতে দেবেন এখানে বসে করে নেবেন যদি কোনো ওই থাকে সেটা পরিষ্কার করে নেবেন পরিষ্কার করে এখানে বসাই দেবেন না এই যে দেখুন আমি এখানে জাস্ট আপনার হবে না দেখুন কাটে কাটে বসতে হবে বসার পর এই যে চাপ দিলেই জাস্ট বসে যাবে আচ্ছা বসে দিলে একটু চাপ দেবেন ভালো করে বসে দেওয়ার পরে আর কিছুই করা লাগবে না এখন যায় ওখানে জাস্ট বসাই দেবেন দেখুন ওই যে দুই দুটি আংটা মতন আছে ওই আংটা ধরবেন আংটা ধরে দেখুন পাশ দিয়ে যদি হালকা একটু থাকে তো বসে করে দেবেন হ্যাঁ আচ্ছা জাস্ট তারপর দেখুন এই দুই পাশে দুই আংটাটা আমি ধরলাম হ্যাঁ এই আংটাটা ধরে আমি জাস্ট ওখানে বসাই দেবো এই যে এখানে যায় এই ফটোকপি মেশিনে যায় এই জাস্ট ওনার বলে যেভাবে উঠেছিলাম ঠিক সেইভাবে হালকা করে দুই পাশে দেখবেন সমান মাপে বসালেই ও আপনা আপনি বসে যাবে এই যে এখানে গেলাম যাওয়ার পরে আস্তে করে একটু চাপ দেবে না যখন সমান জায়গায় বসবে তখন একটু চাপ দিলে ব্যাস্ট বসে যাবে তারপর এই পাশে বাম পাশে দেখুন যে একটা প্লাগ আছে এই প্লাগটা আস্তে করে লাগাই দেবে না এই প্লাগটা না লাগলে জন্য কিন্তু সমস্যা হতে পারে অনেকেই বুঝতে পারে না যাই হোক দেখুন একবার না দেখলে আবার এই ভিডিওটা দেখুন দুই তিনবার দেখলে পরে আপনাদের দেখতে যদি সহজভাবে হয়ে গেছে তা প্লাগটা লাগে জাস্ট উঠাই দেবে না জাস্ট ডালাটা লাগাই দেবে না তারপর দেখুন এই যে ডালাটা লাগাই আমি একটা ফটোকপি আমি একটা ফটোকপি করব এই যে কাগজটা দিলাম এইভাবে দেওয়া যায় জাস্ট উল্টা পাশে দেওয়া যায় যদি এই পাশে বাইপাস দিয়ে দেন তাহলে এই পাশে দেওয়া যায় দেখুন এই যে 
আমি সুইচ দিছি এখানে যে আসলো এই অবস্থা এই যে দেখুন এটা বাইপাসে করা যায় আর ভিতরে থাকলে ডোয়ারে থাকবে আমি ডোয়ার দেই এই প্রিন্টটা দিব তারপরে এই যে কালিটা আসতে করে কমানো যায় এখান থেকে কালি কমানো তারপরে এই যে এখান থেকে স্টার্টে দেবে না এই যে স্টার্টে ক্লিক করবো এই যে দেখুন স্টার্টে ক্লিক করার সাথে সাথে এটা এখন প্রিন্ট হয়ে যাবে যেহেতু ডোয়ারটি দিছি আমরা ভিতর থেকে এই প্রিন্টটা আসছে এই যে কাগজটা বাড়িয়ে দিচ্ছি ঠিক এই যে কাগজটা বাড়িয়ে দিয়েছি তো এটার সাথে এই কাগজটা এই কাগজটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি একই কাগজ এই যে এবং নিখুঁত কিন্তু প্রিন্ট হয়েছে আজকে আমি আপনাদের দেখাবো ফটোকপি মেশিনের টোনার যদি নতুন লাগাইতে হয় তাহলে কিভাবে টোনারটা লাগাবে এবং কি সিগনাল দেয় ফটোকপি মেশিনে প্রথমেই এই আপনারা ওপেন করবেন তো ওপেন করার পরে দেখবেন যে যদি এই সিগনালটা আসে যে ইরোর টোনার আমার ফটোকপি মেশিনেও ঠিক এইভাবে একটা সিগনাল আসছে প্রথমে আমি কিছুটা ঘাপ দিয়ে গিয়েছিলাম পরে যারা অভিজ্ঞ তাদের জিজ্ঞেস করলাম জিজ্ঞেস করলে তারা বলল যে জাস্ট আপনার টোনারে নতুন একটা টোনার লাগান যে আগের যে টোনারটা সেটা কালি শেষ হয়ে গেছে তো কীভাবে কালি শেষ হয়েছে সেটাও আমরা টেস্ট করে দেখব তো দেখুন এখানে ইউজার ফাংশন এই যে উপরে দেখুন ইউজার ফাংশন আছে ঠিক এখানে আপনারা ক্লিক করবেন ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন জেনারেল আসবে ইউজার ফাংশনের জেনারেল নিচে যাবেন নিচে গেলে দেখবেন যে আরেকটা অপশন আছে সেটা হচ্ছে ইনফরমেশন এই ইনফরমেশনে ক্লিক করব ইনফরমেশন ক্লিক করার পরে এখানে দেখুন কাউন্টার আছে বা নিচে যদি টোনার রিমেন এইখানে যদি ক্লিক করি আমরা দেখতে পাব যে দেখুন এখানে একদম জিরো জিরো হয়ে গেছে জিরো পার্সেন্ট মানে কালি নাই আর হ্যাঁ এবং ঠিক এখানে আরেকটা জিনিস এই আবার যদি যাই দেখুন ইনফরমেশনে এবং নিচে আবার গেলাম ইনফরমেশন দেওয়ার পরে যখন কাউন্টারে যদি যাই কতগুলো কাউন্ট হয়েছে আপনার প্রথম মেশিন যখন কেনেন তখন যে কালিটা থাকে এটা বেশি একটা প্রিন্ট করা যায় না ঠিক এই যে বারোশো ষাটটা উনষাটটা এটা এই কয়টাই জাস্ট প্রিন্ট করা হয়েছে তারপরে এই কালি শেষ হয়ে গেছে মানে প্রথম যখন নতুন যখন ফটোকপি মেশিন কেনে তার ভিতরে আপনার যে কালিটা থাকে এটা বেশি একটা প্রিন্ট করা যায় না যাই হোক তারপর আমি যেহেতু বাড়তি একটা কালি কিনে এনেছিলাম ঠিক সেইটা আমি এখন এখানে আপনাদের সামনে কিভাবে পুট করতে হয় সেটা দেখালাম দেখুন কিভাবে বাই করতে হয় ওই যে জাস্ট এই পাশটা ওপেন করলাম ওপেন করে ওই যে সবুজ যে বাটনটা আছে ওইটা চার দিয়ে ধরে জাস্ট বাম হাত দিয়ে চার দিয়ে ধরবে ডান হাত দিয়ে টান দিলে বাইরে আসবে আর কিছু আচ্ছা বাইরে হওয়ার পরে দেখুন এই যে নতুন টোনারে এই যে এইখানে একটা সাদা কাগজ দিয়ে টেপ দেওয়ার আটকালো থাকে এই যে দেখুন এই যে এখন লেখা যাচ্ছে আরও চিহ্ন তো অ্যারো চিহ্নটা এই যে নিচে ধরবেন একদম অ্যারো চিহ্ন ঘোড়ায় ধরবেন ঘোড়ায় ধরে এই যে আমি একটু আগে ট্রাম দেশে ভিতরে সরে আসছে আমি আপনার এই জিনিসটাই দেখাচ্ছি একবারে ঘোড়ায় দেখবেন এটা প্লাস্টিক মতন একটু কাগজ আছে এবং এটা এই সাদা অংশটা আছে এই কোনায় ধরে একদম এসের কোনায় নিচের দিকে নিচের দিকে ধরে টান দিলে এটা বাড়াই আসবে জাস্ট সেটা ফেলাই দেবেন না আচ্ছা ফেলাই দেওয়ার পর দেখুন আর কিছুই না আর সব কিছু ঠিক আছে ঠিক সেম প্রসেসে আপনারা জাস্ট যেভাবে আপনারা বাই করছিলেন পুরোনোটা ঠিক নতুনটা ওইভাবেই আবার সেম নিয়মে জাস্ট ভরে দেবে না জাস্ট ওই কালির জায়গায় পুস করবে পুস করার পর একদম দেখুন সমানে সমানে জাস্ট পড়ে যায় হালকা একটু এদিক ওই নাড়াচাড়া করে জাস্ট ভরে দেবে না এই যে জাস্ট আমি ভরে দিলাম ভরে দেওয়া ডালাটা বন্ধ করার পর পুস করার পর ডালাটা বন্ধ করে দেবে আবার আচ্ছা বন্ধ করলাম বন্ধ করার পরে যখন আমি সুইচ দিলাম সুইচ দেওয়ার সব সাথে দিয়ে সব যখন আমি বাইপাসে আউট দিয়ে এসে আমি আপনাদের জাস্ট করে যাবো 